Sziasztok! Véletlenül sem szeretném minősíteni a bűnügyi helyszínelők, a mentők vagy a hullások munkáját, csupán a munkájuk végeztével szinte előírásszerűen tanúsított hanyag és felelőtlen magatartásokat nem tudom hova sorolni. Mint a kötelező jelleggel tenné mindegyikük, hogy miután ellátták a feladatukat, egy laza mozdulattal elejtik munkájuk helyszínén a használt gumikesztyüket és ott hagyják, mint ebb a szaharát. Mindegy, hogy játszótéren, vasúti sínek között, egy parkolóban vagy éppen iskola udvarban vannak. Hát ezzel nem is lenne semmi gond, hiszen tudjuk, hogy lebomlik néhány évtized alatt az a kesztyű. A probléma ott kezdődik, hogy az esetek döntő többségében ezek a kesztyűk, miután leszolgálták azt a néhány perces vagy néhány negyedórás munkaidejüket, már korán sem nevezhetők sterélnek, de még csak tisztának sem. A legváltozatosabb testnedvek fordulhatnak elő rajtuk, Hadd ne kezdjem el sorolni, hogy melyek ezek. Bizonyos esetekben akár megfűszerezve némi baktérium, illetve vírustörzsekkel. Aztán, ha az érzelmi soktól megtört családtagok ezeket a kesztyűket nem szedik össze, mert történetesen nem a ház udvarán vagy a lakásban történik a tragédia, hanem mondjuk a korábban említett helyszínfajták valamelyikén, akkor nagyon könnyen számolhatunk a következő fejlemények bármelyikével. Arra jár egy kutya, mert faluhelyen szoktak a kutyák egyedül is sétálni, megtalálja, szimatolgatja, nyalogatja, rákcsálja, aztán hazamegy, és a bölcsis vagy ovis gyereket jó szokásához híven képen csókolgatja. A jó nyálas kutya csóközömből meglehetősen gyakran jut a szájba is, de legalább az ajkakra. Hát onnan már csak le kell nyalni, és kész. Vagy tovább vinni a nyalókával, zsíros kenyérrel. Vagy... Még az is lehet, hogy magát a kesztyűt viszi haza a kutya a gyereknek. De a gyerek is megtalálhatja, aztán csúzlizik vele, felfújja lufinak, közben pedig járulékos eredményként alaposan lenyalogatja. Vagy csak egyszerűen felpróbálja, hiszen nem hülye, felismeri, hogy az egy kesztyű. Hát ezzel meg az a bibi, hogy eleve kifordítva veszik le a mentősök, hullások, helyszínelők, így a külső felülete belőre kerül, a gyerek felpróbálja, megunja, mert izzad benne a keze, eldobja, aztán kiturkálja az orrát, eszik egy-két chipset, amit le is nyalogat az ujjairól, aztán jön az, amit úgy hívnak bizonyos helyeken, hogy rejtélyes diagnózis. A szülőknek és az orvosoknak fogalmuk sincs róla, hogy mitől, éces, hepatitiszes, és sorolhatnám sokáig, hogy még miféle betegségekkel kezd el ezek után élni a gyerkőc. Ráfogják valami rejtett genetikai defektusra, ami akár hat nemzedékből is örökölhető. Meg ilyen dolgokra. Tehát rejtélyes diagnózis, pedig csak annyi lenne, hogy rendszeresítenek a, az említett munkakörök autóiba egy külön erre a célra szolgáló szemetes zsákot, aztán hozzácsapják az egyéb veszélyes hulladékhoz. De nem így működik, hanem Egyszerűen, nemes egyszerűséggel, ahol éppen van a munkáját ellátó helyszínelő, mentős vagy hullás, lehúzza a kesztyűt és simán elejti. Pedig, ha kicsit odafigyeltek rá a tévében, a híradókban nem nyíltan, hanem hátulról mellbe a bemondók is felszokták hívni rá a figyelmet, hát ha kapcsol valami illetékes az ügyben, hogy idézzem, olyan jól végezték a rendőrök és a mentők a dolguk, dolgukat, olyan gyorsan dolgoztak, hogy már csak az eldobott gumi kesztyűk árulkodnak a helyszínen történtekről. És akkor ilyenkor a kameráikkal is mindig direkt jól rászoktak közelíteni a kesztyűkre, de hiába ledobják és ott hagyják, mint ebb a szaharát, hogy ismételjem önmagam. Na, pedig a családtagoknak Hát, főleg a szülőknek borzalmas érzés lehet ezt összeszedni. Ha gyerekek vagy kutyák szedik össze, azt meg elmondtam az előbb. Hát, így megy ezt kérem szépen. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!